ухааны салбар Монгол улсынхаа одоо өнгөрсөн түүхийн бүхэл цаанд өөрийнхөө үргийг амжилттай нэр төртөө гүйцэт гэж ирсэн гэдэг тул би итгэлтэй байдаг. Монголын эрдэмтэд бол 20-р зуунд сансарт хүнээ нисэх хүртлээ ийм өндөр хэмжээнд ажиллаж ийм өндөр хэмжээнд олон улсад нэр хүндтэй байр суур эзэлж ингэж ирсэн байдаг. Монголдар төгс хөлтөмийн төв хороноос Монгол хүн сансарт нисэх энэ нисдгийн эрдэм шинжилгээний хөтөлбөр үүдийг боловсруулах хэрэгжүүлэх арга зав зааврыг боловсруулах энэ ажлыг бол шинжилгээ хаана их тиймд дангаар нь хариуцуулж гсэн байдаг энэ туршилт шинжилгээний ажлын нийт хөтөлбөр үүдийг бол үндсэн дээр Монголын залуу хөтөлбөрийн судлаачдын баг харьцан гоо боог нь хоёр жил хөхгүй хугацаанд боловсруулаад сансарт хэрэгжүүлснийг одоо улс улсын сансар судлалын байгууллагууд одоо тэмдэглэсэн байдаг. Янга хийсэн зүүн 21 он ардын хөсөл Монгол төмний түүхэн багтал он жилүүд айлтхан шав сайд бодоо өнцөгдөрж чой болсон жамин максар жовнар сөгдөж хичээнгүйлэн айлтхан нийслэл хүрээний газар судруучийн хүрээлэн байгуулж эрхлэн шийтгүүлэх сайд төшмөлийг сонгон тохоохоор төлөвлөн тогтоосон явдлыг хичээнгүйлэн нугалбар бичиж айлтгаад ард түмнийг эрдэм бичиг ахуй дор улмаараас ажруулан гэгэн төв баян хүчрэхэд хөргүүлхийг удаа удаагаар бодлог хийлэн шийдэгсээр буй энэ цаг дор судар бичгийн хүрээлэн байгуулагдсан нь ард түмнийн соён гэгэрүүлэх бичиг үсэг соёл боловсралтай болгох шинжлэх ухааны зүйл бүрээр үүсгэн хөгжүүлэхийн их үсвэр тавигдсан энэ хүү үйл хэргийг ардын засгийн газар сайшаан баталж богд хаан мэдэв олно өргөвцний 11-р он 10 сарын 22 он хэмэн улаан бэрээр цохон тун хөгөлжээ. Хүрэлэнгийн даргаар гүн жамийн нарийн бичгийн дарга батчрыг томилсон байна. Судар бичгийн хүрэлэнгийн дэргэд хөгд дууны сургууль, одон зур хайн сургууль, төвдийн ангаах ухааны сургууль, уран сайхны бүтээх сургууль байгуулагдаж Сэцэн Чингван 80-ийн хошуунаас Ганжуурын 108 бодицэх бол Монгол шунхан Данжуурын 225 бодиг Судар бичгийн хүрэлэнгийн дарга Онходын жамийн гүн Ширнэн Дамдэн Жонн ваннар 1925 онд Цахрын нутгаас залжээ. 
түүхэн бүтээл гайхам шигтэй судар номуудыг их хорондон авчирч Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээрх бүх түүх соёлын дурсгал нь Монгол улсын өмч болгон батлагааж болгон Орсын газар зүй нэгэмлэгийн Казловор өдөр дуусан Монгол төвдийн экспедис 1924-оос 1926 онд Монгол ажиллаж хүннүүгийн язгуурдны булш Ноён уулын малтлага судалгаа хийж монголчуудын өвөг хүннүүгийн соёлыг дэлхийн нэтэп таниулсан түүхэн ачхал бүгдтэй олон ажлыг хийжээ. Содор бичгийн хүрээлэнг шинжлэх ухааны хүрээлэн болгон өөрчлөн дараагаар нь тус хүрээлэнгийн сул гишүүн Амрыг томилжээ. Монгол улсын түүхийг таван батор бич хажлыг ихлүүлж эхний гурван батыг хөвлөн нийтлээ. Шинжил их ухааны хүрээлэнгээс 10 аспирантыг зөвлөлтийн Шинжил ухааны академийн хүрээлэн их дээд сургуулиудад суралцуулахаар илгээлээ. 500 гаруй газрын нэрс бүхий газар зүйн болон захиргааны зураг үйлдэжээ. Энэ зургт бүх сумдын байрлах газрыг тодорхойлон үйлдлээ. Шинжил ухааны хүрээлэнгийн анхны тогтмол хөвлөл шин тойл сэтгүүл хөвлөгдлээ. Шинжил ухааны хүрээлэнгийн төг судлах тасхийг байгуулж анхны эрхлэгчээр нацаг дурж томилгодон гадаад хэлнээс Монгол хэлэнд төвхийн зохиолуудыг орчуулах ажлыг хийлээ. Энэ л үед Пушкины алтан загасны үлгэрийг Монгол хэлнээ хөргүүлжээ. Шагжийн Монгол үсгийн дүрмийн тойл хөвлөгдөн гарч Европын болон Азийн номын сан 100 мянган гаруй ном тавилжээ. Шинжил их ухааны хүрээлэн 1940 оноос хим технологийн шинжил их ухааны салбарт өөхөн тосноос лахих тосыг боловсруулан гаргана авч түүхийн эдийн анализ хийж лабораторид туршилт хийжээ. Дорн таймагт дорн төвсийн хүдээж ухын өмнө говд говийн бүсийн бичээрийн малаж ухын ховдод алтай бүсийн хүдээж хүн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүд байгуулагдаж хэлний кабинет гэсэр Жангрын тоожийг эмхтхэн боловсруулж дамдэн сүрэн Монголын нууц товчоог урн зохиолын хэлбэрт боловсруулжээ. Монгол зөвлөлтийн хамтарсан археологийн шинжилгээний анги профессор Кисельёвийн удирдлагын дор ажиллаж хар хурам хот хар балах сиг малтаж гар үйлдвэр худалдааны хроолол хааны ордны тойрыг илрүүлжээ. Монгол орны хөрс цаг урын нөхцөл тохирсон их хурга цөгдөг тариа бутааны үйлдэрийг бий болгох судалгааны ажлыг эхлүүлэн туршилгын станцад 78 үйлдэрийн тариа бутааг тарьж турших ажлыг хийжээ. Монголын палеонтологийн шинжилгээний анги баруун Монголын бүс нутагт судалгааны ажлаа хийж Монгол орны эрт галвын үеийн олон амтны яс чулуучсан ургамал олж бүр тэглээ. 1942 оны 10 дугаар сарын 5-нд Монгол улсын их сургууль байгуулагдсан нь Монгол улсын боловсролын шинжил ухааны хөгжилд түүхэн үйл явдал эргэлтийг гаргажээ. Улс орны шинжил ухааны хөгжүүлэх боловсон хүчхэн бэлтгэх ажлын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор 1957-оос 1985 онд шинжил ухааны их хүрээлэн Монгол улсын их сургуультай нэгдэхэн шинжил их ухаан дээд боловсролын хороо нэртэйгээр өөрчлөн зохион байгуулсан. Энэ нь эрдэмтэн багш нарын мэдлэг шинжил ухааны салбарт бий болсон материалыг баазыг зөв зохистой ашиглахад чухал нөлөө үзүүлсэн байна. Орхны сангийн аж ахуйд богмолын хэлтүүлгийн ажлыг Шинжил их ухааны хүрээлэнгийн эрдэмтэн аюур цаны өдөрдсөн баг зохион байгуулж 5000 гаруй хэлтэгч хонинд зохиомол хэлтүүлгийг хийж орхон үйлдрийн хонин сүргийн үндсийг тавьжээ.
энэ жилүүдэд жаргалнта зүүн харагийн сангийн ажих үед зоо техникч явзма баатар нар хасгийн цагаан толгойт ба сичов оксаны үхрийн нутагшил мөн монгол үхрийг эдгээр хүртэй эрлийзжүүлэн ашиг шимэг нэмэгдүүлэх судалгааны ажлыг явуулсан байна. Ана орны нөхцөл тохирсон хар будааны өндөр ургац өгдөг хоёр соортыг шалгаруулан авч Далинская 12 бургалта гэж нэрлсэн байна. Монгол эрдэмтэд олон улсын геофизикийн програмын дагуу Дубна дахь цөмийн физикийн нэгдсэн институттай хамтрах боллоо. Биологийн ухааны доктор профессор Академич Аюрцаны дулма нуруудыг загасчуулсан нь хоёрдугаар зууны экологийн томоохон ололт байлаа. Зөвлөл толбоот үсийн байгалийн загас өржүүлгийн үйлдвэрээс 14 сая орчим омүүл загасны авгул дайвчирч хөвсгөл нуурулан загасгүй байсан 21 нуурыг загасчуулах ажлыг биичлэн хийжээ. Жимс жимсэгний тариалах ажлыг шагдар анхудаад санаачилж туршилгын станцыг байгуулахад 24 алимны модыг хэвтэй жижиг алимны модыг босоо тарих агротехникийг боловсруулж шаамарт алимны нэг модоос 26 газ 30 кг жимсний нэг бутаас 3-аас 4 кг жимс хураалаа. Бүгд наримдах Монгол Ард улсын сайдрын зөвлийн 18 тоо тогтоолоор халхгүйн зэлүүд нутгийг судлах хөдөө аж ахуйн туршилгын станц байгуулах тухай шийдвэр гаргажээ. Эрэн чин дамдын сүр нарын олон бодит зохиолууд хэвлэгдэн гарч Монголын эрдэн дэлгэрүүлэх нийгэмлэгт байгуулагдан уг байгуулгаас шинжлэх ухаан амьдрал сэтгүүлийг 2 сар 1 удаа эрхлэн гаргадаг боллоо. Тус улсын эрдэмтдийн дотроос хамгийн түрүүн докторын зэрэг хүртсэн нөхөр эрэн чин. Эрдэмтэн эрэн чин улсын их сургуулийн ханта үйлдэлт хийж эрдэмийн дээд зэрэг хамгаалсан аярда. Далын нэг онд бүгднэн ту Монголоор дулс гэж байхад тэр улсын а засгийн газар бол шинжилгээ техникийн улсын хороо гэсэн тийм бүтцийг засгийн газрын бүрэлдэх үнд оруулж засгийн газрын үндсэн ажлын одоо аппарат болгон ажиллаж байсан тэ одоо орчин үеийн шинжилгээ хооны бодлого бол холбоотой юм. Тэгэхээр тэр үед шинжилгээ техникийн улсын хороо бол тэр үед засгийн газрын бүрэлдэх үнд байсан шинжилгээ хооны гэж байсан тэр зөвлөлийн дараа нь хунцаг норм гэж хүн байсан Монголын том эрдэмтэн за энэ хунцаг норгоон зөвлөлийг өргөтгөөд шинжилгээ тэмдэг улсын хороо байгуулаад энэ хорооны анхны дараагаар төр нийгмийн том зөтгөлтэн шинжилгээний доктор дамдин жив мэдэр гэдэг хүнийг томилсон байдгийн тэр үедээ Монгол улсын засгийн газрын нэгдүгээр аралх сайд Монгол ардын намын улсын төвчөний гишүүн одоо шинжилгээ тэгний улсын хорооны дараа болж ингэж гарч ирсэн юм аа. Шинжилгээ тэгний улсын хороо байгуулагдахад бол Монголын шинжилгээний актэм одоо бас л байгуулагдаад 10 жил болсон залуухан шинжилгээний актэм байсан. Энэ шинжилгээний актэмийн одоо анхны хэрэг хэлэгч нь бол Хөдөлвөрийн Баатар Монголын одоо алдарт эрдэмтэн ширэндэг гэж хүм байсан шүү дээ. Ардын хурлын төрүүлэгчдийн газар 1961 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр Шинжлэх ухааны академ байгуулахаар зарилга гаргажээ. Академич ширэн дэв Шинжлэх ухааны академийг 21 жил өдөрдөх таан олон арван амжилт ололтыг авчирчээ. Орхон соортын Улаанбаатарыг тариалах агротехникийг боловсруулан үйлдвэрлэлд оруулалаа. Хара Бургалтай соортын Улаанбаатар Ноид соортын арвай болон хоёр шин соортын байцааг гаргажээ. Газрын соронзон орон, газрын чичэрхийлийн судалгааг амжилттай явуулж, хүрэл тогоотын одон орон судлах хоригэлд нар ажиглах кронографи дүрэнг багын хугацаанд өгсөрч зөвлөлтийн нэр тэрдэмтэн одон орон судлаач гинивишвин өдөрлгаар анх удаа 
нарны ажиглалт явуулж нарны тэтгэмийн спектрийн зургийг авсан байна. Бүгд наримдах Монгол Ард Улсын шинжил ухааны академ, зөвлөлт социалист бүгд наримд холбоот улсын шинжил ухааны академтэй хамтран ажиллах хэрэгцээрт академич ширэн дэв академич келдэш нар гарын үсэг зурж ингээд Монгол зөвлөлтийн геологийн хамтарсан экспедицийг 1966 аас 1971 онд биологийн экспедицийг 1970-аас 1974 онд палеонтологийн экспедицийг 1969-аас 1973 онд хоёр академийн эрдэмтдийн хүч хөрөнгөөр бүгд наримдах Монгол Ард Улсын нутаг дэвсгэр дээр явуулахаар тохиролцжээ. Монгол орноос олдсон палеонтологийн олон тооны ховор сонирхолтой олдвруудаар Монголын палеонтолог үзгэлэн гаргаж музейн их үсүрийг тавьжээ. Зөвлөл толбоот улсын хошой баатар бүгд наримдах Монгол Ард улсын баатар зөвлөл толбоот улсын сансрын нисэлж Жанни Бэков бүгд наримдах Монгол Ард улс зөвлөл толбоот улсын баатар Бүгд наримдах Монгол Ард улсын сансрын нисэлж жүгдэр дэмдийн гүр арга чанарын бүрэлд хүнтэй Зөвлөлт Монголын сансрын хамтарсан багийн Союз 39 хөлгөөр гүйтгэсэн нислэг 3 дугаар сарын 22-ний өдөр Улаанбаатарын цагаар 22 цаг 59 минутанд эхэлж 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн 19 цаг 42 минутанд дуусжээ. Бүгд наримдах Монгол Ард улс сансарт хүнээ нисгэсэн дэлхийн эхний арв дах сансрын багаж үйлдвэрлэсэн 20 дах бүрэн бүгд наримдах Монгол Ард улсын сансрын нисгэж үр аргачаа сансарт нисэн 101 дах сансрын нисгэж болжээ. Бүгд наримдах Монгол Ард улсын сайдлын зөвлийн нэгдүгээр орлогч шинжил ухаан техникийн улсын хорооны даргаар Майдер 1971-с 1989-онд ажилласан. Би энэ үед энэ шинжилгээний техникийн улсын хорооны прогноз хэтийн төвлөгөө хамтын ажиллагааны хэлцийн дараа эрдэмт нарийн бичгийн дарагийн одоо албан төсөөлтийг эхлэнг үүсгэж байсан. Тэр үед бол одоо шинжилгээний бодлого бол тухайн үеийнхэн төр засгийн бодлогын хон үндсэн хэсэг нь болж ингэж явж ирсэн. Бүгд наримдах Монгол Ард улсын сайдлын зөвлийн дэргэдэх шинжил ухаан техникийн улсын хорооны улсын шинжил ухаан техникийн хөгжүүлэх төлөвлөгөө байгаль хамгаалах хар хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан улс орны ажилгүй хөгжүүлэх 5 жилийн төлөвлөгөөнд тусгуулан ажиллаж иржээ. Шинжил ухаан дээд боловсруулгын хорооны дараагаар Муу Даш 1989-оос 1990 онд ажилласан байна. Монгол улсын шинжил ухааны түүхэнд мөрөн үлдээж байгуулсан гав яан үе үеийн дурсагдах эрхэм хүмүүсийн хийсэн бүхнийг сэрүүлэн хүргэлээ. Улс орны хөгжлийн тулгуурт шинжил ухааны салбар голлох байр сүрийг эзэлж хэдэн зуунаар түүчэлэн хөгжиж өвлүүлэн үлдэх болно. Тэгэн зэрэг Монгол улсын шинжилгээ ухааны салбарын хөгжлийг бид нар өнөөдөр Монгол улсад дээд боловсруулалтын систем үүсэн бий болсон. Энэ цаг үйтэй, энэ процесстэй Монгол улсын шинжилгээ ухааны төв байгууллага, шинжилгээ ухааны актив байгуулгасан энэ түүхэн явдалтай холбож авч үзэх за ашиг үш хардлагатай байгаа. Монгол улсад анх 1942 онд Монгол улсын их сургуул байгуулагчнаар дээд боловсруулалтын байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. За энэ цагаас хойш өнөөдөр их хүртэл үндсэндээ бол одоо сургалт гол болсон. Сургалтыг нэгд тавьж судалгааг хоёрт тавьсан ийм хэлбэрээр хөгжиж ирсэн бол одоо бид 
байрлалын солиод их сургуулиуд маань судалгаан дээр суурилсан судалгааны үйл ажиллагааг нэг тавьсан инновацийг хөгжүүлэх юм чиглэлээр хөгжих энэ зам руугаа орж байна. Хүний хүн амьдр ер нь юунаас эхэлдэг юм бэ гэж асуудал байгаа. Энэ бол шинжлэх ухааны асуулж юм яг. Одоо өнөөдрийн бид нар хэрэлж байгаа энэ машин тэнэг тоног тохиоромж гараа утас энэ бүх юм юу вэ? Энэ бол ганцхан шинжлэх ухааны үрдүн. Судалгаа асуултаа ажиллаас гарсан үрдүн тэр үртэг зардлаа болвол хит дахин өсгөж эдийн засгт эрэг импактыг үзүүлдэг. Үүгээр бол шинжлэх ухааны салбар бол яах аргагүй. Одоо улс орны тэргүүлэх салбараа Монголын ихтэй сургуулиуд өнөөдөр хавсраг болон энтерпренер инновацийн чиглэлээр судалгаануудыг ихлийг тавиж жишээ нь хөдөө аж ахуйн чиглэлээр сургууль судалгаа инновацийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургууль бол ганцхан байна. Болсон өчин бэлт гэхэд бид нар маш их харж байна. Ер нь одоо шинжил ухааны судалгаа шинжилгээ хийхэд инновацийг нэвтрүүлэхэд боловсон хүчин хүний нөөцийн асуудал маш чухал юм. Энэ их сургуулийн шинжил ухааныг нуруун дээр өөрч авч явдаг хамгийн том хүч бол их сургуулийн профессорууд байгаа. Их сургуулийн профессорудын нуруун дээр их сургуулийн шинжил ухаан явж байгаа гэж хэлж байна. Сургуульд судалгаа, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэх асуулахын тулд одоо их сургуулийн дэргэд бол заавал одоо эрдэм шинжилгээний байгууллага хүрээлэн байх хэрэгтэй байна л. За мөн материалыг аз бүгд оюутнууд дадлах хэрэгтэй бол үйлдвэрлэлийн суур хэрэгтэй байна л. Шилдэг судлаачдыг бэлтгэх тэр орчин бол их сургуулийн магистр докторын сургалтаар бол гарч ирэх хэрэгтэй. Монгол ёхоны засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд 174 тэр өмнө төрөмний санах хүчлэлтэй Монгол ёхоны эмнэлгийг анагаахын шинжил ухааны үндэсний их сургуулийн дэргэд байгуулж байна. За энэ төслөөс дуусах чадвартай явж байна. Тэгэхээр энэ эмнэлэг байгуулагдсанаар анагаахын шинжил ухааны үндэсний их сургуулийн судлаач багш профессорууд сургалт судалгаа явуулах хүчин сайжрах судлаачд багш нарийн маань чадвахт ижлэхэд чухал үр хөөцдөг. Дэлхийн шинжил ухааны салбарын санах хүчлэл бол үндсэндээ гурван хэсгээс мөрдөлдөг. Төрийн санах хүчлэл, бизнес үйлдвэрлэлийн санах хүчлэл, актив их байгууллагын санах хүчлэл гэдэг. Тэгэхээр манай бол үндсэндээ энэ санах хүчлэл бол гамцхан төрийн буюу дэсвийн санах хүчлэлэн дээр тогтоод байгаа юм. Миний судалгааны гол объект бол Монгол орны эмийн ургамал юм. Монгол орны 50 гаруй ургамал энэ хэмийн судалгаа явуулж тэн дотор агуулагдж байгаа дээр их баг молекулт биологик төвчтэй ялгах молекулын бүтэц байгуул тэг тогтоох олон төрлийн одоо судалгаа шинжилгээний ажил хийсний үрдүнд эдгээрээс нь 300 гаруй байц ялгаж тэгээд дэлхийн шинжил ухаанд урд өмнө мэдээгүй байсан 40 гаруй байгаль шин үтсэг бас шинжил ухаанд бол олон салбарууд биелдээ түүнээс хамгийн амин чухал нь бол тоо физик хим биологи гэсэн дөрөв шинжил ухаан байх ургамал амтэн а микроорганизмаас өрд өмнө ялгадаагүй тийм бодис байгаад өөр хэл бүтцийн хувьд бол анхлан олж чадвал энийг бол байгалийн санах удаа илрүүлээ гэж ярьдаг байгалийн шин үзэгч нэрлэдэг за бид нэг 40 гаруй юм байгалийн шин үзэгч бас зах зээлийн нийх мэдэг бол нэг сайхан талтай юм хүн ерөөсө боломж байгаа хэрэгээр өөрийнхөө боломж болцоог бол нэг ийм сайхан ногон хаалга нээгдсэн байдаг. Хүч өвс гэдэг ургамлыг судлаж тэн чанаас болон байгалийн шин үйдс болсны дотор а даурнал гэдэг нэгтээ нэг юм сонирхолтой өмнөстэй нэгдлийг олж хүний төрлөөрийн хор татрыг имжлэх, өрчлөн сэргийлэх даурнал гэдэг нэгтээ бодсон а биологийн судалгааг одоо солонгосын эрдэмтэд амтарч ирсэн. 2016 онд бол зүрхний сочмон шигдээсэн нэртвийн маншилгоо үнчлэгээг энэ зүйн практикт нэвтрүүлэх гэсэн одоо цөм технологи нэвтрүүл одоо төслөөл усрал тэр төслийн хүрээнд одоо бид нэр зүрхний шигдээсийг эрдвүүд нь онцлож төгс имчлэх юм имчлэгээгээд энэ одоо зүрхний тэтэм судасны хатуурл шохоожлт бүглэрл байгаа ийм үед нь бол ийм хатуурсан шохоодсон бүглэрлийг одоо дэлхийн нэт хийж байгаа сүүлийн одоо дэвшлтэд технологи аргаар одоо судасны хатуурл шохоожлын өрөмдөж тэрний одоо бүглэгийн гаргаж эстэн тавих ийм имчилгээ буюу одоо атрактоми ротоблатор имчилгээ гэдэг ийм имчилгээг бол энэ цөм технологи нэвтлэх хүрээнд бол Монгол улсад нэвтрүүлж мөн энэс гадна бид нар одоо 
бүглэрсэн чачмаг шигдээс үед дотроос нь бүлэнгийн тромбын сугалж авах тэрэн одоо аваад бүлэнгийн одоо авсны дараагаар хэрэгцээ тавьдаг ийм аргуудыг хүсэл бас нэвтрүүлсэн эмчлэгдэх боломжгүй бүглэрсэн хатуурч хойцсон ийм улсуудыг бол нийтдээ одоо гадаадд явуулж эмчилдэг эмчилгээний зардал бууч манай дотоодтой хийдэг дэлхийн нийтэд одоо хамгийн сүйл нэвтрсэн энэ технологийн аргыг бол манай одоо энийг нэвтрүүлж нутгшуулж байгаагаараа энэ цөм технологийн онцлогоо эмчилгээний одоо гол ачаал бүгдэл бол энэ зөвхөний шигдээс үчин дээр гарсан. Өнгөрсөн хугацаанда цөм технологийн төслүүдээс уламжлалт ангаахын эм бэлдмэл үйлдвэрлэх, хорт хаавдар, зөрхний шигдээсийг эмчлэх арга технологи боловсруулах тайрмал ургамал ойн бэлчээрийн хортонтой тэмцэх төслүүд амжилттай хэрэгжиж байна. Эрүүл мэндийн салбарын хамгийн их одоо шинжлэх ухааны технологийн хурдтай өгч байгаа салбар бол ялж байхгүй хавдар судлалын салбар юм аа. Дөрөвс баримтлаж байгаа шинжлэх ухааны бодлого нь эрүүл мэндийн салбарынхаа хөгжил цаашдаа чиг хандлагыг тодорхойлж байдаг. За үүний нэг жишээ бол шинжлэх ухаан технологийн сангаас хавдар судлалын үндэсний төвдөр хэрэгжүүлсэн цөм технологийн төсөл болно. За тус төслийн хүрээнд бид молекул генетик онцлогооны эж бүрэн лабораторид байгуулсан. 2014 оноос 2019 оны хооронд нийт 6 том төсөл хэрэгжүүлэн ажиллала. За энэ төслийн хүрээнд молекул онцлогооны бүж бүрэн лаборатор байгуулагдсан. За тус лаборатор нь олоод ихээр хавдартай өвчтнүүдэд хувь хүн чиглэлсэн эмчилгээ хавдрын бай эмчилгээний одоо оновчтой байдлыг нэмэгдүүлэх зорилготой. За энэ төсөл хэрэгжсэнээр ямар үр өгөөж гарсан юм бэ гэхээр нойр болчих хаа хаглаг Монгол нутгшуулах мөн одоо молекул генетикийн төвшилтэй технологийг хавдрын онцлогын эмчилгээнд ашиглах төсөл манай эмч мэрэгжилтнүүд өөрийн их орондоо одоо хавдрын молекул генетикийн судалгааг бусад өндөр хөгжлөлтэй орнуудын эмч мэрэгжилтнүүдтэй хамтран хийх боломж бүрдсэн эдгээр технологиудын олтуудыг бид Монгол их орондоо хийснээр олон одоо иргэдийг гадагшаа явж эмчлүүлэх тэр их Монголоос гарах мөнгөний урсгалыг зогсоохот бол боддтой хоёр нэмэр оруулсан гэдгээр их бахархдаг Тойлхын бол энэ 6 төсөл нийтдээ 1.3 тэрбум төгрөгний санхүүжилт авсан бол а түүний одоо өгөөжийн бид 10-аас 13 тэрбум төгрөгний өгөөжтэй гэж тооцоолсон байгаа. А манай биологийн шинжлэх ухаан бол анх шинжлэх ухааны академи байгуулах хатгаас эхлээд л одоо манай Монгол орны биологийн нөөц байгийг байлгийг судлах, түүнийг ашиглах, а түүнийг одоо хамгаалах энэ чиглэлээр судалгаанууд хийгдэж эхэлсэн. Манай биологичд генийн төвшөн цаашлуул одоо сүүлийн үед эсийн төвшөн судалгаанууд хийжээ. Олон залуу судлаачдыг бэлдэж байна. Тэд нар маань гадаад орнд очиод одоо үнэхээр гологдохоор гүй зарим нь одоо лабораторид ихлэгчээр ажиллаж байна. Зарим нь сэтгэл үед төвчээр ажиллаж байна гэх мэт. Бид нар бол дэлхийн төвшний судалгаа их төлөөл ажилладаг. Одоо би бас тэгж боддог Монголын төвшөн Монголын шинжилх ухаан гэдэг чинь дэлхийн шинжилх ухааны л нэг байх ёстой. Дэлхийд өрсөлдөх хэмжээний одоо судалгаа боловсруулалтын ажил түүнээс гарсан үр дүнг олуулсад а үнэлүүлэх асуудал бол манай шинжилх ухааны салбарх нэгэн бол маш том одоо зориулт байгаа. Палеонтологийн судалгаа шинжилгээ бол хэлээр чилд бол маш их одоо тийм шин технологи шин арга барил руу шилжиж байгаа. Манай палеонтологийн хүрээлэнгийн одоо нэлээд тулгамж байгаа асуудал бол хүний нөөцийн асуудал байна. За ялангуяа одоо дараач үеэ бэлтгэх, залуу үеэ бэлтгэх а ер нь төдийлэн тийм өндөр авч өгжөөгөө байгаа палеонтологийн зарим салбаруудыг Монгол төгжүүлэх шаардлагатай байна. Олон улсад өрсөлдөх чадвартай боловсон хүчнийг бэлтгэх, за судлаачдын тоог өсгөх, за ялангуяа одоо а шинээр бүтээгдэж байгаа инновац, шин патент, шин мэдлэгийг үйлдвэрлэл, нэвтрүүлэх чиглэлд бол одоо нэг анхаарч ажиллах юм шаардлага бол байгаа. Сүүлийн одоо 10 жилийн дотор бол палеонтологид бол гистологийн палеогистологийн тийм маргачлал одоо зайлшгүй их өргөн эмж та орж ирсэн. Тэгэхээр тэр гистологийн одоо судалгааг явуулахад аа бас нэлийн тийм одоо хөтлөн чадалтай тийм багш томлохгүй гэж зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Өнөөдөр бол бид бол одоо тэр алдвар цуглуулах удаа гистологийн судалгаа хийлгэх юм тулд гадаадад явуулж судалгаа хийлгэж байна. Та гадаадад явуулж судалгаа хийлгснээр бол бас аа та нэг талаас одоо тэр бид өөрөө хийж чадахгүй байгаа зүйлээ хийж байгаа боловч нөгөө талаас бол гадны судлаачдын дэмжлэгтэй хийгдэж байгаа учраас ялангуяа тэр бүтээл болгож хэвлүүлэхэд бол тэр одоо манай Монголын судлаач нар бол одоо өөрөөлхөн бол хоёрдугаарт тавигдах тийм 
асуулал үүсдэг. Монгол зөндөг судалгааны объект нь байдаг. Тэгээд анда хөрөнгөтэй тийм гадны сургуулийн оюутнууд орж ирээд тэд нэрийн судлаад өөртөө өрдөмчнийхээ нүгүүлэлээ бичээ. Тэгээд дэлхийд алдар хүндтэй тийм эрдэмтэд болж хурдга. Математикийн чиглэлээр шийдгдэг асуудал асуудлууд дэлхийн нийтэд сэтгүүлүүдэд зарлалцсан байдаг. Тийм асуудал яаж шийдэх вэ гэд зарлалцсан байдаг. Би энэ ийм асуудлуудаас 10 гаруй их шийдэж шийдсэн байдаг. Гэтэ нийт цуврал бүтээлүүд нь хорой эрдэмшинлэгээ нүгүүл оролцсон. Үүн дотроо тэр 10 гаруй шийдэгдэг бас асуудлууд шийдсэн. Бүрэн шийдэж ихс оролцож байсан. Тэг миний хувьд өөрийнхөө судалгаа яаж болж байгаа вэ хэрэг Америк тэр тусмаа байдаг тийм судалгааны багуудтай хамтраад тэгээм хөрөнгө босгож хөвсөглийн орион тэгээд гоо алтай орчим хэрэг судалгааны ажлуудыг явуулаад хэд хэдэн судалгааны өвөлдүүдийг олон улсад хэвлүүлсэн байгаа. Цагиргийн онлын артикал онл гэдэг чиглэлээр ажилдаг. Энэ чиглэлээр сүүлийн нэг жилийн дөрөвтэй өрдөнгөөс хэлэх юм бол гадаад нэртэй сэтгүүлүүд нэг сүүлийн нэг жилийн өрдөн бол таван эрдэмшинлэг нь өгвөл хөвлөгдсөн. Энэ таваас одоо дөрөв нь хөвлөгдсөн. Нэг нь одоо хөвлөгж ширхчээд байж байгаа. Энд юу хийсэн бэ гэхдээ үндсэндээ бол тэр артикал онлын судалгаан дотор нэг шин чиглэл нээгдээд байгаа гэж хэлж болно. Судалгааны шин чиглэл нээгдээд байгаа гэж. Үзэж болно ягаад өгтөл тэн дээр урд нь судалдгүй байсан. Тэр талаар гадны айлч эрдэмт өрдөн гаргаж чадаагаас тэр чиглэлийг гаргаж бид нэр ингээ шавнарт байгаа юм ажил хийж гэсэн. Энэ бол гадаад эрдэмттэй сэтгэл үйлдэлүүдийг бол их өндрөөр үнэлж өрсөөч гайд судалгааны тэр сайт дээр бол битсэн байна л. Энэ нэртэй эрдэмт пошин эрдэмт грэм пэйл хэрэгтэй энийг бол одоо судалгааны чиглэлийг энэ шин уурхай нэрсэн бас зарим эрдэмт нь грэт жоб энэ төрч гэж нэрлж явс тавьсан байна л. Одоо нийгмийн ухааны чиглэлийн соёлын чиглэлийн шинжилгээ ухааны ажлууд бол одоо манай оронд маш сайн гүйцэтгэдэг. Ялд жишээд юм бол одоо палеонтологийн салбар гэх юм бол дэлхийн төвшөнд одоо хөгжиж ирсэн Монгол судлалын асуудал гэд. Олон улсын Монгол судлалын холбооны үйл ажиллагааны цар хүрээ. Дэлхийн Монгол судлалын үйл ажиллагааны орон зай бол ул зөвхөн Монголоор эзгэрлэгдэхгүй бүс нутаг Еврацын уудам тал нутгийн нүүдэлчтийн түүхийг хамтран судлах чиглэлд гол анхаарал хандуулж байна. Судлаг судалгааны одоо үр дүнд бол энэ 1654 оны хооронд 32 жилийн турш байгуулсан өндөр гигээний одоо уран бүтээлийн ордон болох нь бол тогтоогдсон. А бид нар бол гол одоо догонд голын сүмүүд одоо малтаг судалгааг явуулсан. Хэд хэдэн одоо хэрэм бусад одоо жижиг сүмүүд дээр бол малтаг судалгаа явуулсан. А сардгийн хийд бол нэгцнээр ер нь өндөр гигээний одоо уран бүтээлийн төрөл зүйл бол олсорч нэмэгдсэн. Зөвхөн одоо хөөмөл урлын төлөөлөгч биш. Тэрээр бол одоо керамик үе, шавар урлын томоохон төлөөлөгч. Дээрээс нь одоо уран бүрлэгийн төлөөлөгч. А мөн одоо энэ хийдээс а энэ тики Монголын эзэн тулс тэргэлж ирсэн Голдооны зоос, Орсо тэргэлж ирсэн Бо, Европ тэргэлж ирсэн Нарны цаг мөн хятадын одоо эзэн хааны орнд үйлдвэрлсэн цом, аяг зэрэг олон одоо улс орнуудтай харилцаж ирсэн материал баримтууд бол илэрч олдсон. За манайд одоо хоцрогдоод байгаа зүйл бол байгалийн шинжилгээ ухааны асуудал. Тэр чиглсэн хөдөлгөөний хувьд одоо хоцрогдож явж байгаа. Энэ юу та ухаан ер нь бол эцсийн эс хөрөнгө мөнгөний холбоотой. За манай эрдэмтэд бол одоо дэлхийн шинжилгээ ухааны том том сэтгүүлүүдэд бүтээл их хөдөлгөлдөг. Ер нь бол эрдэмтэд байна. шинжилгээ ухаан дэлхийн шинжилгээ ухааны төвшөнд байгаа гэж би бол ингэж бодтоок манай орны хөвдлуулаа дотоод энэ бүтээгт төвний 0.2 хөвдөө тэнцгүүц хөрөнгө оруулалтыг одоо шинжилгээ ухааны салбарт хийдэг энэ маань одоо үндсэндээ үзэгдлийн чанартай боيو одоо бодит үр дүнд хүргэж явахын хэрэгшээлтэй байдаг Монгол улсын шинжилгээ ухаанд зарж байгаа мөнгө маань ойролцоогоор нэг төвшөнд хэрэгм гэж яригддаг а ер нь бус орнуудын стандартаар бол доотлоно дотоод энэ бүтээгт төвний нэг хөвдөө тэнцгүүц хөрөнгө оруулалтыг шинжилгээ ухааны салбарт оруулж ирж бодитын үр дүнд хүрдэг гэсэн тийм тооцоо байдаг юм аа. Гэтэл харамсалтай энэ өнөөдрийн байдлаар бол ул санхүүжилтийн одоо хувь маань бол ул олон устай харьцуулахад бол ул нэн доогур байгаа. Үр хөрлөхийн бол олон улсын дундчаас 10 дахин баг санхүүжилтийг бол ул одоо 
Монголын төр засгийн газраас бол энэ салбарт өгч байгаа юм. А тэгтэл Израиль болон одоо Япон босод орнууд бол төрөөс 6 хавь эхэлж байдаг. Одоо шинжлэх ухааны улсын хороог гэд хүчтэй тийм том хороог миний үед байсан хороог дахиад байгуулж чадахгүй маахад энэ хөрөнгө зарлалтыг холбоотой л да. Одоо соёл шинжлэх ухаан боловсрал спортын яамныхаа дотор ажиллаж байгаа шинжлэх ухааны бодлогын газраа өнөөдөр шинжлэх ухаан технологийн бодлогын агентлаг болгоод шууд засгийн газрынхаа дэргэд ажиллуулах хэрэгтэй юм. Шинжлэх ухаан зарж байгаа мөнгийг хэлээгсэн бид нар ганцхан одоо дотоодын улсын төсөвт найдах бол биш. Гадна дотны их үсрийг ашиглаж санг хөжилтийн одоо төрөл зүйлийг ошируулах ийм алхам бас хийх ёстой гэж ингэж бол харддаг. Манай хүрээллийн одоо жилдээ засгийн газраас одоо дунд зааны жилдний 10 орчим төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Яг олон улсын импакт фактор бүхий сэтгүүлд одоо жилд дунд зааны 10-д өгүүлэх хэрэгжүүлдэг байгаа. Засгийн газраас бол 2018 онд бид хоёр тэрбум төрөний хөрөнгө оруулалтаар одоо шин лабораторид байж гисэн. А дээрнээс 350 сая төгрөгөө танагт хөрөмжөөс авчихсан байгаа. Япон улсад энэ доктор хамгаасын эдэмжлэгний ажилтнууд маань одоо мэдээж нөгөө хамтын ажиллагаатай байгуулгуудаа бас уурж ирүүлж одоо төсөл хөтөлбөр өөртөө босгох асуудал дээр бас нэг төвтэй ажилтдаг. Энэ судалгааныхаа ажлын үр дүнгээр ч гэсэн бас тодорхой хэмжээний өгүүлүүд бүтээлүүдээ бол олон улсын импакт фактор бүхий сэтгүүлүүд хэвлүүлж чаддаг байгаа. Малын мэдлэг хүрээлэнгийн вирус судлалын лабораторид дэлхийн одоо эрдэмтийн бүтээлээ хэвлүүлэх хэвлүүлэхийн одоо мөрөөдөл болсон нийтийн сэтгүүлд одоо хоёр өгүүллээ хэвлүүлсэн энэ үр дүн нь одоо хөдөө аж ахуйн их сургууль маань одоо дэлхийн их сургуулиудын чансанд одоо 11 мянган эрэмлэгч ийсэн бол 7 мянган байр бас урагшилж 4 мянган эрэмлэгч төс тодорхой хэмжээний үр нөлөө үзүүлсэн гэж боддог. Шинжилхан шинжилханы олд амжилтыг бол нэлийн дэмждэг болсон энэний нэг нь бол одоо биднийн хүрсэн Монгол улсын засгийн газрын шагнал шинжилханы шилдэг инновацийн бүтээгдэхүүний шагналыг манай баг өнгөрсөн жил хүртсэн байгаа а малын хачиг савжийн эсрэг үйлчлэгээтэй тусаалга гэдэг бэлтэмтлэрээ хүртсэн. Үндэсний инновацийн 2018 оны шагналыг мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн гарааны гэт пилот компани малын гадан шимэгчийн эсрэг үйлчлэгээтэй тусаалга им i2s компани дата төвийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ бүтээлэрийн тус тус хүртсэн билээ. Одоо i2s гэдэг компани маань энэ дата центрийг байгуулаад Одоо энэ эрүүл мэндийн салбар ч байдгийм юм уу? Эдийн засгийн салбар, за энэ боловсролын салбар, хуулийн сахиулагч гэдэг юм. Энэ бол олон салбарууд шинээр би болж байгаа энэ их өгөгдлүүд өгөгдлүүдээ ашиглаад энэ дээрээ судалгаа шинжилгээгээ хийх хэрэгтэй юм. Ингэж хийхдээ нэгдсэн бодлоготойгоор одоо өөрөөр хэлбэл нэг бодлогоор зангидагдах хэрэгтэй, мэдээллийн аюулгүй байдлаа маш сайн хангах хэрэгтэй. А ингэж чадах юм бол бид нэр магадгүй одоо юу гэдэг сая 86 онд одоо микрокомпьютерийнхаа зах зээлийг ингээд алдсан 2006 онд сош сүлжээнийхаа зах зээлийг би болгож байгаа алдсантай адилхан одоо энэ клауд буюу их хөөгдөл дата аналитик хиймэл оюун ухааны энэ зах зээлийг алдахгүй ах боломж бид нарт бас байгаа маа. Эрдэм шинжилгээний байгууллагын дэргэд 30 гаруй гарааны компани судалгаа шинжилгээний үр дүн эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахаар үйл ажиллагаа явуулж байна. За инновацийн тухай хуулиар их сургуул эрдэм шинжилгээний байгууллагын дэргэд гарааны компани байгуулах зохицуулалтыг хийж өгсөн байгаа. Хуулийн хүрээнд манай анагаах ухааны хүрээлэнгийн дэргэд мөн гарааны Дермалоп хэмээх компаниг 2016 онд байгуулсан юм аа. Анагаах ухааны хүрээлэн дээр болон анагаахын шинжилгээ ухааны их сургуулийн цөм лабораторид хийгдсэн туршил судалгааны үр дүнгээр үсний одоо уналтыг багасгах, үсний ургалтыг итгэвчлэх үйлдэл бүхий Монгол орны түүх хийдийг агуулсан бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлээд одоо зах зээлд нийлүүлж байна. За Урмал гас төрөлгийн хүрээлэнгийн эрдэмтдийн бүтээсэн бүтээлийг инновац болгох за үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх хэрэглэгчдэд хүргэх ажлын хүрээнд бид хүрээлэн дээр гарааны компаниудыг байгуулж ажиллаж байна. Тэгэхээр яг инновацийн тухай хууль гарсны үр дүнд үндсэндээ эдэмжлэгний байгууллагууд дэргэдээ гарааны компани байгуулж за шинжилгээний ажлын үр дүнд би бас үр дүнгээ үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх юм боломж хүртсэн. Тэгэхээр яг энэ ажлын хүрээнд хүрээлэн дээр маань үндсэндээ гурван гарааны компани ажиллаж байна. 
2019 оны байдлаар шинжил ухаан технологийн 317 төслөл үргэлжлэн хэрэгжиж 244 төслийг шинээр эхлүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд нийтдэн 561 төслөл хэрэгжинэ. 2018 оны статистик мэдээгээр судалгаа боловсруулалтын ажлын үр дүнд нийтдэн 936 үр дүнг захиалагчд хүлээлгэн өгснөөс технолог 37, бит бүтээгдэхүүн, бүтээгдэхүүний загвар 33, зураг каталог, техник эдийн засгийн үзүүлэлт 338, аргачлал заавар зөвлөмж 232, жор үнэлгээ 4, стандарт 71, бусад үр дүн 221 байна. Шинжил их ухаан технологийн асуудлыг төрийн захиргааны байгууллагад харьяалуулан тухайн цаг үеийн эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн онцлогтой үйлдвэрлэж үе шаттайгаар бодлогтойгоор дэмжин төлөвлөн хөгж үүсний үр дүнд тус салбар нь улс орны хөгжлийн тулгуур салбар болон хөгжиж байна. Эрдэнэтэн судлаачд маань шин инноваци шин мэдлэгийг болвол бүтээж байна. Харин түүнийг үйлдвэрлэх нэвтрүүлэх асуудал бол нэлээд одоо учир тутагталтай байгаа гэж ингэж одоо харагдаж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр аливаа улс орн болоо яаж хөвж ийн хэ? Шинжил ухаан технологиудаа суурилжил хөвжиж ийн. Тэгээд энд бол ялангуяа шинжил ухаан технологийн салбарын дэд үцсийг хөгжүүлэх, мэдээлэл нэгдсэн системийг хөгжүүлэх. За төр хувийн хөвшил эрдэнэтэн судлаачдын хамтын түншилтийг хөгжүүлэх асуудал бол манай шинжил ухааны салбарын хувьд бол тулгамцаа асуудал байгаа. Өөрөөр шинжил ухаан технологийн дэвшлийн одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийн хэрэгж үү шинэ төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж ингэж улс орны хөгжиж байна. Гэтэл Монгол улс бол өнөөдөр яаж байна вэ? Уул уурхай ган зөвхөн бэлэн имийг л ухад зарахтаа дий. Төөхийн эдийн хараад орн байдлаа тал ч байна шүү. 80 оны үед манай Монгол улсад ингээ 3 хэсэг газар компьютерийг үйлдвэрлэж ийснэр ингээ жишээ аав гэж батлаа. 1986 онд одоо яг пионер гэдэг компьютерийн зохиогч ерхийг авсан байдаг. Тэр энэ бол ерөөсөө дэлхийд яг л адилхан нөгөө нэгтнийг технологийн гигант компьютер одоо Microsoft ч гэдэг юм уу Apple гэдэг энэ технологийн гигантууд маань яг компьютера үйлдвэрлэж эхэлж ирсэн яг энэ үедээ адилхан. Энэ үед дээр Монголчууд яг л адилхан энэ микро компьютер буюу хүний одоо байгууллагын хувь үнийн хэрэгцээнд чиглэсэн компьютерийг адилхан үйлдвэрлээд эхэлж ирсэн өөрөөрөө л монголчууд дэлхийдээ яг ингээд адилхан нэг гарын дээр байсан юм. А тэгтээ энэ маань юу гэдэг нь нөгөө социалист нийгэм үед магадгүй одоо энэ эдийн засгийн орч үеийн одоо энэ стартап энэ эко одоо энтерпренери дэмжтэй юм эко орчин бүрдэг үтэ холбоотой ч юм уу ингээд энэ маань ингээд хөвчөөгөө явчихсан. А тэгээд Монгол улс яг өнөөдөр ямар нөхцөл байдалтай байна гэвэл 100% компьютерийг одоо сервер болон энтерпрайз төвшний болон энэ ингийн хэрэглээний энэ компьютеруудыг 100% импортлж авч байгаа. Өөрөөрөө л бид нэр энэ компьютерийн зах зээлийг яг энэ эрчимтэй гой хөгжлийн үеийг алдчихсан. Гадаа дотоод бол эрдэн мэдлэгтэй залуучууд маш ихээр сургууль төгсөж эрдмийн зэр хамгаалж ирж байна. Тэр хүмүүсээ эндийн авч ажил болох үндсэн дэм бид нэр баад суу байхгүй учраас гадаа дотоод эргээд тэр залуу эрдэнэт залуучуудаа алдаж байна. Шинжил ухааны парк, үйлдвэр технологийн парк, за кластрууд гэд Тэгэхээр тим дэд үтсийг одоо тим менежмент зохион байгуулалтыг бас төрж засгаас хийж үүл бол энд одоо олон газар янз бүрийн чиглэлээр ажиллаж байгаа залуучууд нэгдээд яг нэг зорилгоор Монгол улсад хэрэгцээтэй байгаа тэр технологи бүтээгдэхүүнийг гаргаад тэрийг бас олон улсад нэвтрүүлэх чиглэлээр бусад хувийн хөвшил болоод одоо олон улсын байгууллагатай хамтраад явах юм бол цаадтай байгаа. Тэгэхээр тэр дэд үтсэн нь бий болох асуудал бол уу их чухал гэж харж байна. Тэгэхээр одоо бидэнд цаашдаа яаж өгчих вэ гэдэг асуудал бол өдөр ирэх тутам улам хурцаар тавигдаж байна. Энэ юутай холбоотой өгтэй зэрэг нэгдүгээрт дэлхий даяар технологийн нэрүүдгээр өсгөл үе аж үйлдвэрийн нэрүүдгээр өсгөл гэдэг нэг ихдэг энэ хөвсгөлийн эрчимтэй үе шитруу дэлхий даяар одоо татгадан орж байна. Тэгэхээр энэ хөвсгөлд бид дэлхийн олон ордтой цуг орж хөл нийлүүлж явахгүй юм бол нэрүүдгээр хөвсгөлөөс уцрод үлдчихвэл араас нөгөө гэдэг үүсгэдэг хэцүү. А одоогийн аж үйлдвэрийн хөвсгөл бол 20 оноос 24 оныхоор 4 хүн жил үргэлжлэнэ. 
өндөр хөгдсөн орно ядуу бура орно гэдэг хамаагүй бүгд гарааны нэг ижил цэгтэр ирсэн. Ийм гарааны ижил цэгтэр манай улс энэ ажил төрийн дөрөвдүгээр хувьсгалыг өгтөн харж энэ дагуу бэлтгэлээ бацааж ихний алх мэн хийж байгаа орнуудтай зэрэг дэвшиж орох явдлууд манай улсын хөгжлийг аврах хамгийн том гарц юм. Шинжлэх ухаан технолог бол улс орны эдийн засаг нийгмийн хөгжлийг дэмжих чухал салбар юм аа. Япон, Америк нэгдсэн улс, бүгд найрамд солонгос улс, Сингапур зэрэг эдийн засгийн хөгжлийн рүү тэргүүлж байгаа бусад олон орны хувьд шинжлэх ухаан технологийн салбарт ихээхэн хэмжээний хөрөнгийг зарцуулдаг. Одоо Монголын засгийн газар судалгааны их сургуулийг байгуулах асуудал ачаал богдол өгч байна. Өнөөдрийн Монголын дээд боловсролыг харахад сургалтанд илүү их төвлөрч байна. Гэвч судалгаа нь улс орны эдийн засаг нийгмийн хөгжилд бас чухал үүрэгт. Шинжлэх ухаан технологиийг дэмжихийн тулд хөрөнгө санхүү хэрэгтэй. Юуны төрөнд засгийн газрын зүгээс шинжлэх ухаан технологийн салбарт судалгаа хэрэгжүүлэхэд илүү их хөрөнгийг хоёрлах хэрэгтэй юм. Үнээс гадна их сургуул ажилдвэр Их сургууль хувийн хөшөөлгөсөн түмшиллийг бий болгох хэрэгтэй. Монгол улс өөрийн орны тэргүүлэх салбар чиглэлийг тодорхойлсон гэж бодож байна. Улс орн бүр тэргүүлэх салбаран тодорхойлдог. Монгол орны хувьд хөдөө аж ахуй, байгалийн шинжилгээ ухаан, ажил төрийн инженерчлэл ба өөр хэмсгэлийн өөрчлөлт зэрэг нь чухал салбара гэж бодож байна. Шинжлэх ухаан технологид анхаарлан хандуулж түүнд хөрөнгө оруулснаар улс орн бүхэлдэн илүү их үр шим өгөөжийг хүртэх болно гэдэгт би итгэж байна. Ерөөсөл 21-р зууны хөгжлийн түүх бол цэвэр шинжлэх ухааны хөгжлийн түүх шинжлэх ухааны одоо өрсөлдөөний түүх гэж бол ингэж дэлхийн улс орнууд том явуулж өнөөдөр илүү энэ салбар руугаа маш одоо зөв бодлогыг гаргаж түүнийг хэрэгжүүлэх юм төлөө хөрөнгө мөнгө санхүүжлэлтийн одоо бодлого чиглүүлж байна. Ялангуяа сүүлийн үед Монгол улсын засгийн газраас шинжилгээ ухаан мэдлэг боловсруулалтын салбарт онцгой ачаал бүгдэл өгч эргэлтийн шинж чанартай шийдвэрүүд гаргаж байгаа явдал бол бид өмнөө тавьсан том охин зорилтууд хангам илүүн ажиллахад болох юм байна гэсэн ихтгэл найдвэрийг төрүүлж байгаа юм аа. Монголын шинжилгээ ухааны байгууллага үүсэж хөгжсөний 100 жилийн одоо 2 жилийн дараа болно. Тэгэхээр энэ 100 жилийн ойгоо өгтөж шинжилгээ ухааныхаа салбарт томоохон одоо ахиц дэвшил гарах хөөс судалгаа шинжилгээний ажлуудыг тойрогч эрдэм оюуна уралдуулаасаа гэж хүсэж байна. 100 жилийн ойгоо өгтөж Монголын шинжилгээ ухаан олон улс төв дэлхий дос нэрээс хураа тусан нээлт бүтээлүүд гаргаасаа гэж бодож байна. 100 жилээрээ Монголын эрдэмтэд маш их амжилт бүтээл дүүрэн хутаасаа гэж хүсэж байна.